வணக்கம் அன்பான அதிசயம் டிவி நேயர்களே மேகம் போன்ற சாட்சிகள் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் போன வாரம் நம்ம பிரதர் செந்திலோட சாட்சியை நம்ம ஆரம்பித்தோம் ஸோ அதில் வந்து அவரோட பள்ளி பருவம் பற்றிலாம் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா அவர் சித்தர்கள் கூட இருந்து அவருடைய அனுபவத்தெல்லாம் நம்ம கூட பகிர்ந்துட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கூட இருந்த மக்களையெல்லாம் சித்தர்களோட பார்க்குறதுக்காக அவர் கூட்டி கொண்டு போயிருந்தார் அப்படின்னுலாம் நம்ம பார்த்துட்ருந்தோம் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்தது ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் எப்படி அவர் கருத்துக்கு கருத்தருக்குள்ளே வந்தார் என்ன மாற்றம் நடந்தது அவர் இதயத்துக்குள்ளே என்ன மாற்றம் நடந்தது அப்படின்னுலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆவலாகவே இருக்கிறோம் ஸோ அவர்கிட்டயே நம்ம கேட்டு இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஸோ நீங்கள் மறுபடியும் வந்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி நன்றியாக சொல்லுவாங்க நன்றி சொல்கிறேன் போன வாட்டி விட்டதுலேருந்தே நம்ம இப்போ ஆரம்பிப்போம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை உங்கள் கடைக்கு வரவங்க இவங்க எல்லாரையுமே வந்து நீங்கள் சித்தர் காமிக்கிறதுக்காக கூட்டிகிட்டு போயிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆமாம் ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி கடையில் வந்து யாராவது ட்ராக்ஸ் கொடுக்கலாம் கொடுத்தாங்கன்னா ஏ சோனி நேசிக்கிறார் அப்படின்னாங்கன்னா அதை கிழிச்சு அவங்க கையில் கொடுத்துருவேன் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி இந்த சைடு வரக்கூடாது ஓகே என் கடையில் வந்து பெரிய ஃபோட்டோ இருக்குது இவ்வளோ பெரிய அகல் விளக்கு இருக்கும் அதில் எரிஞ்சுன்னு இருக்கும் கரெக்டாக கடையை பார்த்து எடுத்து வந்து கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் சரி சரி அப்போ குறிப்பாக வந்து இந்து மதத்துலேருந்து கிறிஸ்தவத்துக்கு யாரோ போனாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க நேரம் அவங்க வீட்டுக்கு போவேன் எதுக்காக நீங்கள் போய் கிறிஸ்தவ இது போய் வணங்குறீங்க அதெல்லாம் வணங்காதீங்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நான் செய்கிறேன் எந்த மதத்தை கொண்டோம் இந்த மாதிரி மதெல்லாம் மாறக்கூடாது நீங்கள் டைரக்டாக போய் நேராக வீட்டிலலாம் போய் பேசி அவங்களுக்கு தெரிய வரும் ஆக்சுவலி இப்போ வந்து இப்போ நாங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச பகுதியில் வந்து நாங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயோ இந்த மாதிரி வந்து யாரும் ஆட்டோ டிரைவர்களோ ஆட்டோ டிரைவர்கிட்ட கூட சொல்லுவேன் நான் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆண்டவர் அறியாமல் வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வசனம்லாம் இருக்கும் உடனே அவங்கள கூப்பிட்டு நான் சொல்லுவேன் உனக்கு பொருள் வேணுமா பத்து ரூபா கம்மியாக கூட தரேன் எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து இன்னொருத்தங்க மாதிரி காசுக்காகலாம் போகக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் அப்போ என்னுடைய ஆண்டவர் அறியாமல் இந்த மாதிரிலாம் நான் பேசுவேன் அவங்ககிட்ட ஓகே அப்போ அதெல்லாம் கேட்டு ஏன்னா அந்த இடத்துல நான் ரொம்ப பழக்கப்பட்டதுனால நான் பேசுகிற வார்த்தையில் கேட்டு அவங்க கம்மன் போயிடுவாங்க குறிப்பாக வந்து நிறைய ஆட்டோ டிரைவர்கள் கூட் கூட்டு போவேன் வாரந்தோறும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சித்தர் வந்து கன்னியாகுமரி போயிட்டார் கன்னியாகுமரி பால் குழந்தை ஊர் அதாவது எட்டு வருஷம் அங்கே தவசம் இருந்தார் மலை மேலே வந்து எட்டு வருஷம் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அவர் தோழியில் கட்டி அதாவது துணி மாதிரி போட்டு கட்டி இறக்கி அவர் அதுக்கப்புறம் கன்னியாகுமரி பால் குழந்தை ஊர் அதுக்கப்புறம் அங்கே கூட்டின்னு போயிட்டாங்க அவர் இருக்கிற இடம் எங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் தெரில அதுக்கப்புறம் தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா திருப்பி எல்லாமே நாங்கள் போ பணியோட செய்கிறவங்களாம் போக ஆரம்பித்தோம் அதாவது நான் வந்து குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா வாரந்தோறும் போயிடுவேன் கன்னியாகுமரிக்கு மாசில் ஒரு தடையும் இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு தடையும் இந்த மாதிரியாக போய் திருப்பி அதே மாதிரி என் கடையில் என்னோடய கடையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பேர் வேலை செஞ்சுருந்தாங்க அந்த இடத்துல எப்பவுமே பிஸியாக இருக்கும் திருமணத்தில் ஆட்டோ ஒர்க்ஸ் நடக்கும் ஆட்டோ ஃபேர் பாஸ் நடக்கும் சரி எப்பவுமே அது மாதிரி ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் திருமணத்தில் செந்தில் கடைகளில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியாக இருக்கும்போது டிரைவர்களை கூட்டம் போகிறது கடையில் வேலை செஞ்ச பசங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலி எங்களுடைய ரிலேஷனு எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களும் இந்த மாதிரி கன்னியாகுமரிலாம் கூட்டம் போகிறது சரி கூட்டம் போயிட்டு பஸ்ஸில் கூட்டம் போகுது அப்போ வந்து கோயம்பேட்டில் பஸ்ஸு கரெக்டாக நாலு அஞ்சு மணி பஸ்ஸை பிடிச்சோம்னா கரெக்டாக அஞ்சரை ஆறுக்கெலாம் நான் பால் இதில் போயிடலாம் காவல் கிணறில் இறங்கிடலாம் காவல் கிணறு இறங்கி அங்கேருந்து பக்கம் அஞ்சு கிராமம் அங்கே இப்படியாக நான் அங்கேயும் போய் பணிவிட்டு செஞ்ச ஆரம்பித்தேன் இப்போ இந்த மாதிரியாக நான் போய் நேருக்கும் பொழுது என்னுடைய வியாபாரங்களை பார்த்திங்கன்னா இருக்க இருக்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கம்மி ஆரம்பிச்சிது அதாவது தினமும் வந்து சொல்ல முடியாத வியாபாரங்கள் ஒரு இன்ஜின் பிரிச்சாங்கன்னு ரொம்ப வியாபாரம் நடக்கும் இந்த மாதிரியாக இருக்கும்போது இந்த ஒரு வியாபாரங்கள் வந்து இருக்க 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 சுருக்க ஆரம்பிச்சிது சுருக்க ஆரம்பிச்சோன்னா என்ன எனக்கு அந்த மைண்டு கூட இல்லை ஆனால் வந்து வியாபாரம் எதுவும் அடிப்படுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் வந்து இவருக்கு நம்ம பணியோட செய்யணும் இந்த மாதிரியாக இருந்தேன் அப்போ வியாபாரம் இருக்க 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 ரொம்ப லாசாச்சு அதாவது நிறைய சப்ளேருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது சப்ளையருங்க இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் ஒவ்வொரு பில்லும் பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸ் கனலாக இருக்கும் அவங்களாம் கரெக்டாக அந்த தேதியில் கொடுப்பேன் இதெல்லாம் தவற ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் தவற ஆரம்பிக்கும் அவங்க வந்து என்னுடைய முன்னாடி இருந்த பார்த்துட்டு கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்காங்க தவிர அதுக்கப்புறம் நா
இந்து மாதத்துக்கு இந்து மார்க்கத்தை இருந்தாலும் உடம்பு அந்த சகோதரிகனா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு நல்லதுக்கு இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் போவாங்க இது ஒரு முக்கியமான காரியம் ஒரு வீடு கருகா பிரவேசம் அக்கா பொண்ணு இதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து பையன் மேரேஜ் இதுக்கே நான் போகலன்னா அப்போ எனக்குள்ள அந்த ஒரு பக்தி வராக்கம் இது ஏன்னா சித்தர் இதில் வந்து இந்த ஏஜ் அட்டன் பண்ணால் அவருக்கு வந்து நாற்பத்தி ஒரு நாள் பணியோடு செய்யக்கூடாது எனக்கு இவங்களா அவரான்றப்போ அவர் தான் எனக்கு ஓகே ஓகே அது வந்து ஒரு தீட்டு அப்படின்றவர் நாற்பத்தி ஒரு நாள் வந்து யாராவது இந்த மாதிரி ரிலேஷன் இதில் யாராக இருந்தாங்கன்னா எனக்கு வந்து பணியோடு செய்யக்கூடாது அப்படி ஐயோ நாற்பத்தி ஒரு நாள் நம்ம பணியோடு செய்யாமல் இருக்கணுமா அப்போ இதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு பயந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி வைரத்தில் நான் இருந்தேன் அப்போ என்னுடைய இந்த மாதிரியாக இருக்கும் பொழுது கன்னியாகுமரி போக ஆரம்பித்தேன் நிறைய பேர் கூட போக ஆரம்பித்தேன் வியாபாரங்கள் இருக்க 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 ஸ்லோவாச்சு எங்கள் அக்காகிட்ட காசு கேட்க ஆரம்பித்தேன் எங்கள் அக்கா எதுவுமே பேசலை முகப்பேரில் இருந்தாங்க வாங்கினாங்க கேட்குறான் கொடுத்தாங்க தொகை கொடுத்தோன்னா அங்கே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க எவ்வளோ புகழ் உச்சியில் இருந்த ஆனால் நீ வந்து இப்போ என்கிட்ட நீ காசு கேட்க ஆரம்பிக்கிறிய நான் வந்து இப்பவும் அவன்கிட்ட ஒன்றுமே சொல்ல இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் சொல் இந்த பரிசுத்த வேதாமத்தை நான் கொடுக்குறேன் நீ வந்து வச்சுக்கோ படி கூட தேவையில்ல அப்படின்னாங்க ஓ அப்போ நான் ஒரே வார்த்த சொன்னேன் தம்பின்ற ஸ்தானத்தில் வேணால் அந்த காசை கொடு இந்த அம்மா தம்பிந்த ஸ்தானத்தில் இந்த காசு வேணால் கொடு இந்த ஏசப்பா பற்றி சொல்கிற மாதிரினா எனக்கு வேணாம் அப்படின்றப்ப அவங்க எதுவுமே சொல்ல வேணாம் கோவப்படும்னு தெரியும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த காசை கொடுத்தாங்க வாங்கினேன் திருப்பி என்னுடைய வியாபாரங்கள் இருக்க 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 ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சு அப்போ வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இப்போ வியாபாரத்தில் இல்லை வியாபாரத்தில் இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் வந்து போக ஆரம்பித்தேன் கடையில் வந்து எப்படி எந்த வகையில் போகுதுன்னு எனக்கு அந்த மைண்டும் வரல மைண்டும் வரல ஓகே கிட்ட கடையில் ஒவ்வொரு வேலை செய்த பசங்களாம் நிற்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்க சம்பளம் கொடுக்க முடியல ஒவ்வொரு பசங்களுக்கு அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரும் அவாய்ட் பண்ண நிற்க நிற்க அப்படியே நிற்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது இவர் தான் எல்லாமே தெரியும் அது சித்து இருக்குது நம்ம போனாலுமே என்ன ஏதுன்னு கேட்டாலுமே சொல்லுவார் அப்போ நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் அவர்கிட்ட சொன்னது கிடையாது மலை மேலே ஒருத்தர சொன்னால் இங்கே நம்ம ஒருத்தர சொல்லுவோம் அப்படின்றப்போ அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் ஐயா அந்த மாதிரி வியாபாரத்தில் வந்து இருக்க இருக்க கடன் ஆகி இருக்குது அப்படின்றேன் இவர் உடனே அப்போ வந்து கன்னியாமலை ஒரு அந்த மௌனத்தை கலைச்சிட்டார் மலை மேலே வரைக்கும் தான் அந்த மௌனம் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் மௌனத்தை கலைக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ஓகே கலைக்க ஆரம்பித்தோன்னே அப்போ வந்து எனக்கு என்ன எதுவும் தெரியாமல் என்ன இங்கே உட்காந்துக்கிறேன் உலகத்தில் என்ன நடக்குது அப்போ வந்து சாதாரணமாக பேச சாதாரணமாக பேச ஆரம்பிச்சார் உலகத்தில் என்னென்ன நடக்குதோ எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு வரும் உண்மையிலே அவங்களுக்கு தெரிய தெரிஞ்சிருக்குமா அதெல்லாம் ஆ தெரிஞ்சிருக்கோன்றப்போ நம்ம பரிசுத்த வேதாமத்தில் சேர்க்கும்போது வான மண்டலின் கிரிய செய்கிற பொல்லாத ஆபிகள் இவங்க தான் வந்து அந்த தவசு மூலமாக இருந்து மக்களுடைய அறியாமையை கட்டி இந்த மாதிரிலாம் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கிற ஜனங்களை வந்து அடிமைப்படுத்துறது இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் வேதத்தில் படிக்கும்போது ஆரம்பித்தேன் குறிப்பாக அவர் உக்காணுக்கிறப்ப பின்னாடி ஒரு சபை இருக்கும் நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை போகிறதுனால அந்த சபையில் என்ன பண்ணுவாங்க பரமண்டல பிதாவே அப்படின்னு வாங்க இவர் உடனே வந்து பரமண்டலம் அவங்களே ஏது பரமண்டலம் என் கூட வாங்க தேவலோகத்தெல்லாம் காட்டுறேன் அப்படின்னு வரும் அப்போ இவர் சொல்கிறதான் உண்மை பரமண்டல் இருந்தே கிடையாது அப்போ இவங்களா ஏதோ ஒரு கற்பனை இருக்கிறேன் இப்படின்னு அந்த ஒரு இதுலேயும் நான் இருப்பேன் அப்போ வந்து குறிப்பாக வந்து யாராவது மதம் கிறிஸ்துவ இதுக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் போய் பேசுறது டிரைவர் இந்த மாதிரியாக இருந்து வியாபாரம் இருக்க இருக்க சொல்ல ஆரம்பிச்சு இவர்கிட்ட சொல்லி ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சொல்லியும் என்னுடைய வியாபாரங்கள் வந்து சரியாகல இருக்க 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 ரொம்ப சுலவாகிச்சு சப்ளை இருக்க என்னால் மேற்கொண்டு கொடுக்க முடியல அவங்களுக்கு பொருள் வர முடியாது அதை கரெக்டாக அவங்களுக்கு போனால் தான் பொருள் உள்ளே வரும் அந்த பொருள் உள்ள வரல கடைக்கு வியாபாரம் நடக்கல மேற்கொண்டு தண்டல் மாச வட்டி ஸ்பீடு வட்டி என்னென்ன வாங்கணும் இதெல்லாம் அப்படியே வாங்கி திருப்பி விடுவோம் திருப்பி அதுவும் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இல்லை எவ்வளோ வாங்கி போட்டாலும் திருப்ப இருக்க 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 லாச திருப்பி தெரிஞ்சுங்கிட்ட நகை அவங்ககிட்ட பணம் இந்த மாதிரியாக இருக்க 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 லட்சக்கணக்கில் இந்த மாதிரி கடனை ஆரம்பிச்சுது ரொம்ப மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டேன் பாதிக்கப்படும் பொழுது சரி எப்படின்னா இவர் தான் எல்லாமே தெரியும் ஏதாவது ஒரு வழி வச்சுருப்பார் அதாவது இவர்கிட்ட நம்ம இருக்கும் பொழுது எந்த வகையிலையும் வந்து நான் அவர்கிட்ட நான் போய் எந்த உதவியும் நான் கேட்டது கிடையாது அதாவது என்னுடைய வியாபாரம் அந்த மாதிரி செல்ல செழிப்பாக இருந்துச்சு என்னுடைய வருமானம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அநேகரை நம்ம கூட்டு போயிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட காவி வே என்னுடைய காவி வேஷ்டி இந்த துண்டு மட்டுமே அறுபது வீட்டில் வச்சுருந்தேன் அப்போ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பொழுது அப்போ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இதுக்கு ஏதாவது ஒரு அவர் அவர் நினச்சாருன்னா ஏதாவது வழி நம்ம காட்டுவார் இப்படின்ட்டு ஒரு அறியாமையில் நான் ஓடியிருந்தேன் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது
எங்கள் அப்பாவுடைய பாதத்தில் அதான் ஏசப்பாவுடைய பாதத்தில் நீ விழுந்து இவர் தான் மெய்யான தெய்வம் அப்படின்னு நீ சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் இப்போ சொல்லுவேன் இந்த மாதிரிலாம் நீ ஒரு கணமும் நினச்சி ஜவம் பண்ண உடனே நான் போனதுக்கப்புறம் ஜவம் பண்ண உடனே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு வைராக்கியத்தில் இருந்தேன் அப்போ நான் இருக்க 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 என்னுடைய வியாபாரங்கள் சுலோகமாக ஆக ஆக அப்போ இவங்களுக்கு திடீர்னு உடம்பு செல்லாமல் வச்சு தலைவலி இதனால் சொன்னேன் நான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனேன் அவங்க இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்டு ட்ரிப்லாம் ஏற்றிட்டு போயிட்டாங்க மறுநாள் சுயநிலை வேலை அந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க இருந்தவொன்னே எனக்கு என்ன செய்யுதுன்னு தெரியாமல் நேராக வந்து ஃப்ரெண்டு வர வச்சு காரில் வர வச்சு நேராக ஜிஹெச்சு கூட்டம் போனோம் கூட்டம் போயிட்டு அங்கே ஜிஹெச்சில் கூட்டம் போனோன்னே அவங்க எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த ஸ்ட்ரோக் மாதிரி விழுந்துருக்குது இது வந்து ரொம்ப ரேராக தான் விழும் ஒரு சைடு விழுந்தால் கை கால் விழுந்துடும் இன்னொரு சைடு விழுந்தாலும் அவங்களுக்கு சுயநிலவே தெரியாது இப்போ நீங்களே யார் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இப்போ வந்து அவங்க ஒரு குழந்தை மாதிரி அப்படின்னு ஒன்று நான் ரொம்ப ஒடிஞ்சு போயிட்டேன் ஏன்னா அவங்க அவங்க மேலே நான் ரொம்ப அளவு அதாவது மதன்றது வேறு அவங்க மேலே நான் ரொம்ப பாசமாக இருந்தேன் அப்போ இந்த மாதிரி அவங்க சூழ்நிலை இருக்கும்போது அப்படியே ஆஸ்பத்திரியில் மாரி இருக்கும்போது ரொம்ப ஒடிஞ்சு போயிட்டேன் என்ன அதனால் வந்து அந்த பக்தி வைரத்தில் இருப்பேன் இவர் தான் அப்போ வந்து எப்படினாலும் சித்தர் தான் வந்து அவர் மாயமாக கூட வந்து நம்ம ஒய்ஃபை க சுகமாக்கிட்டு வர அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்தேன் ஓகே அந்த மாதிரி நம்பிக்கையில் இருக்கும்போது அப்போ என்னுடைய உறவினர் எங்கள் அக்கா வந்து ஃபோன் போடுவாங்க எடுக்க மாட்டேன் எடுக்க மாட்டேன்னா இவங்க ஒருவேளை நினச்சிப்பாங்க கடை பூட்டியே இருக்குது ஃபோனை போட்டாலும் எடுக்க மாட்டேறோம் அந்த சித்தர் கூட சேர்ந்து இவனும் சாமி யாரும் ஆகிட்டானா அப்படிலாம் நினச்சிட்டு தம்பி எங்கே இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன்லாம் போடுவாங்க எடுக்கவே மாட்டேன் எங்கள் அக்கா ஃபோன் எடுக்கவே மாட்டேன் அப்புறம் அவங்க ரிலேஷனுக்கு மட்டும் ஃபோன் போட்டேன் இந்த மாதிரி உங்கள் தங்கச்சி ஆஸ்ப ஒய்ஃப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க மட்டும் கோயம்புத்தூர்லேருந்து அவங்களும் இன்னொரு அக்கா லீலாங்கரில் இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப மன கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துல நீ வந்து இவ்வளோ பக்தி வைராகமே ஆகிறிய இந்த ஒரு வைராகத்தை நீ எங்கள் ஏசப்பாட்டை காமிச்சிப்பார் அவளும் குணமாக தான் உன்னுடைய சூழ்நிலையை மாறும் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் அவங்ககிட்ட ஒரு வேலை சொல்கிறேன் இந்த சூழ்நிலையை பார்த்தலாம் திருப்பி நீங்கள் மத மாற்றலாம் வேணாக்கா வந்தீங்களா உங்கள் தங்கச்சை பார்த்தீங்களா பார்த்துட்டு போயிடுங்க ஓகே அப்படின்னு நான் இருந்தேன் அப்போ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் ஜிஹெச்சில் இருந்தோம் இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ச டாக்டர் அந்த மாத்திரை மாத்திரைலாம் கொடுத்தாங்க காலையில் ஏழு மாத்திரை மத்தியானம் ரெண்டு மாத்திரை நைட்டு ஏழு மாத்திரை இது கொடுத்து நேருங்க அவங்க சுகமாங்கன்னா ஆகலாம் இல்லைன்னா கிடையாதுங்க ஸோ இந்த நிலைமைக்கு உங்களுக்கு நல்ல ப அந்த நிலைமையில் இருந்து கூட நம்மள உங்களுக்கு அந்த டைமில் சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றத எண்ணம் வரலையா இருங்க புரிய ஏசு இல்லை எனக்கு அந்த எந்த இதுவும் கிடையாது அதாவது நான் வந்து என்ன நம்ம பார்த்து தான் உண்மை இது வந்து பொய் பரிசுத்த வேதாமன்ற அப்படிங்கிறது அப்படின்னு உறுதியாக ரொம்ப உறுதியாக இருந்தேன் ஓகே இவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ம அதாவது இவங்க எப்படின்னா நம்ம கேப்பை பார்த்து இவங்க உள்ள போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் நம்மளோட சூழ்நிலையை பார்த்து இவங்க வந்து ஆண்டவரை பத்தி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தான் மாத்த வைப்பாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்செப்ட்லேயே நான் இருந்தேன் அப்போ இருக்கும் பொழுது இவங்க எங்க அக்கா ஃபோன் போட்டால் உடனே இதை தான் சொல்லுவாங்க அப்போ இவங்களோட ரிலேஷன் இதை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம இது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்தேன் இவங்க வந்து அந்த சுயநிலம் இருந்தோன்னா இருபத்தஞ்சி நாள் ஜிஹெச்சில் இருந்தோம் வீட்டுக்கு கூட்டணும் இருபத்தி நாள் முடிஞ்சோன்னா மாத்திரைலாம் கொடுத்தாங்க மாத்திரைலாம் கொடுத்து அவங்க ஒரு சிறு குழந்தை போல அதை நல்லா படித்தவங்க ஒரு பட்டன் ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண கூட தெரியாது ஒரு ஃபோன் வந்தால் கூட அதை ஆன் பண்ண தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாங்க எந்த அறியாமல் அதாவது ஒரு குழந்தை எப்படி வாமானா வா உட்காரணம் உட்காரும் நம்மள தான் சாப்பாடு கொடுக்கணும் நம்ம தான் மாத்திரை கொடுக்கணும் மத்தியம் நம்ம தான் இப்படியா நான் அப்படியே இருந்தேன் ரொம்ப இருக்க 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 அவங்க குணமும் சற்றும் குணமும் ஆகல ரொம்ப ஒடிஞ்சு போயிட்டேன் அதாவது நான் வந்து என்னென்னா யார்கிட்ட போய் கேட்குறதுன்னு தெரில என்னுடைய சூழ்நிலைகள் இந்த மாதிரி கடை திறக்க முடியல அவங்க ரிலேஷன் தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டைம் அப்போது அவங்களாம் மாத்திரை வாங்கி கொடுத்து இந்த மாதிரியாக இருந்த காலத்தில் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்போ நான் ஒரே வாரம் நினச்சி நான் ஏன் வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரம் தேடி போகிறோம் ஒரு சித்திரை நோக்கி இவ்வளோ தூரம் ஒரு புகழின் உச்சியில் இருந்து எல்லாத்தையும் இருந்து சுற்றி அவ்வளோ என்னை சுற்றி ஒரு ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் வரும்போது ஒரு தனிமையில் ஒடுக்கப்பட்டேன் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்க ஆரம்பித்தேன் வீட்டுக்குள்ளே ஆரம்பித்து யார்கிட்ட கேட்குறது நம்மளை யாராக ஹெல்ப் பண்ணால் வீட்டுக்கு யாராக இருப்பாங்களா நம்ம வணங்குது தெய்வம் தான்
எவ்வளோ சூழ்நிலை எவ்வளோ புகழ் நுச்சில் இருந்தோம் ஆனால் எல்லாத்தையும் இழந்து இன்றைக்கி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பொழுது ஒரு விஷ பாட்டில் ஒன்று வாங்கிக்கணும் அங்கே வந்து நிறைய அந்த வயல்லாம் இருக்கும் வாங்கி நமக்கும் குடிச்சுட்டு இவங்களுக்கும் கொடுத்துடணும் ஏன்னா இப்போ இவங்க யாருன்னு தெரியாது நம்ம குடினா கொடுத்துருவாங்க அந்த டைமில் அவங்களுக்கு குழந்தை தெரியாது அது இல்லை இல்லை எங்களுக்கு வந்து குழந்தை கிடையாது 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 அப்போ வந்து இவங்களுக்கும் கொடுத்துடணும் கொடுத்துனோன்னே அப்போ ரெண்டு பேரும் இறந்துடணும் அந்த ஒரு டிசைட் நான் முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தேன் நம்ம வணங்கி வந்த சித்தர் நமக்கு கைவிட்டார் நம்ம இந்த தர்மம் அந்த தர்மம்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே நம்ம செஞ்சு எவ்வளோவே செஞ்சிட்டோம் இவ்வளோ கோ இவ்வளோ கோட் போனால் நம்ம இவ்வளோ கோட் போனால் அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டோம் எதுவுமே நம்ம கை கொடுக்கல ஆனால் இப்போ எல்லாமே வந்து எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம ஏசப்பா மட்டும் ஏற்றக்கூடாது இவங்கள்ட்ட போனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அப்படியே உட்காந்து இந்த பாட்டில் அப்படி வச்சுட்டு இப்படி சோத்தில் அப்படி சாஞ்சு இப்படி உட்காந்து உட்காந்துட்டு நம்ம அதை குடிச்சிடணும் குடிச்சிட்டு நம்மளும் குடிச்சிட்டு அவங்களும் கொடுத்துடணும் இறந்துடணும் அப்படின்னு இருந்து அந்த சோத்தில் அப்படி சாஞ்சிருந்தேன் அப்போ அந்த தூக்கன்றது இருக்காது இந்த அப்படியே ம மண்டலாம் அப்படியே பின்ன பின்ன ஒன்று அப்படியே அப்படியே ஒரு மாதிரி அவ்வளோ விதமான குழப்பத்தில் இருந்து ஏன்னா ஒரு புகழின் உச்சியில் இருந்துட்டு ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படும் பொழுது ரொம்ப மனசு உடைச்சிருக்கும் ஃபோன் பண்ணால் கடங்காரங்கும் ஓகே ஓகே நம்ம இங்கே சூழ்நிலை இப்போ போயிடுச்சு ஆமாம் அதாவது இவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க ஃபோன் பண்ணால் இப்போ வீட்டில் இப்போ சொன்னால் அதுக்கு மட்டும் அவங்க அந்த கடங்கார மட்டும் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா மட்டும் இருப்பாங்க ஓ ஆனாலும் அவங்க எப்போ நல்லா ஆகிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உடனே நம்ம வேணும் பிடிக்கலாம் அப்படி அந்த இதுலேயும் அவங்க ஃபோனில் இருக்கும் ஓஹோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தேன் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருக்கிறாங்க நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க கூட வேலை செஞ்ச பசங்க யாருமே வந்து எனக்கு வந்து எந்த விதத்திலும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியாமல் ஒரு தனிமையில் ஆக்கப்பட்டேன் தனிமையில் ஆக்கப்பட்டு அந்த சோத்துக்குள்ளேயும் முடங்க ஆரம்பித்தேன் ஓஹோ இனி என்ன செய்யறது அப்போ நம்ம ஏற்றணும் அப்படின்றப்போ அந்த அப்படி தூக்கி அப்படி கண்ணை தான் அப்படி அசந்தேன் அசந்த உடனே அப்போ நம்ம வணங்கி வந்த சித்தர் வந்து நம்ம மாயமாக பார்த்த காட்சியில் எல்லாமே மாய தானா அப்போ நம்ம இது வந்து ஏன் நம்ம வந்து ஒரு அவரை நம்ம ஒரு தெய்வமாக வணங்கியிருந்தா நம்ம இவ்வளோ தூரம் வணங்கிருக்கிறப்போ இவர் வந்து நமக்கு தினத்தை நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாமே அப்போ நம்ம வாங்கி இருந்த நம்ம வணங்கியிருந்தது நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒரு மாயையா அப்போ நம்ம ஒரு நம்மளுடைய ஒரு மன திருப்தி தான் அதெல்லாம் செஞ்சுமா அதுக்கு உண்மையாலுமே ஒரு ஆசீர்வா ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் நமக்கு அது பின்னால் தங்கியிருக்குமே அப்போ நம்மளா தானே இதெல்லாம் தேடிக்கணுமா ஸோ உங்களுக்கு வந்து அப்போ சித்தருங்கள அவங்க மேலே இருந்த நம்பிக்கை நம்பிக்கை போயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆனால் இங்கேயும் நம்பிக்கை வரல உங்களுக்கு எனக்கு வரல அதாவது நீங்கள் ஒரு அந்த அந்த நம்பிக்கையிலேருந்து இப்போ ஒரு நாத்திகன் மாதிரி நாத்தி அதாவது எப்படின்னா ஒன்று நம்ம இறந்துடணும் எந்த வகையிலும் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு போகக்கூடாது போகக்கூடாது அதில் வைராக்கியம் அதில் மட்டும் வைராக்கியமாக இருக்கு அதாவது அந்த இதில் மட்டும் அந்த இதாக இருந்தேன் அப்படி முடியும் நம்ம ஏன்னா நம்ம நம்ம அந்த மதத்தில் ஒரு வைராக்கியமாக இருந்தோம் அதோட நம்ம உயிர் மாஞ்சிட்டோம் போயிட்டு நம்ம இந்த மாதிரிலாம் போகக்கூடாது அது உண்மையாக இருக்கலாமா அப்படின்னு அப்படி எந்த மைண்டும் இல்லை எந்த தோணலை எனக்கு அது அந்த ஒரு பக்தி வைராக்கியத்தில் இருந்தேன் அப்போ இருந்து அப்படி அப்படி சாயிறேன் சாயும் போது ஒரு கரம் வந்தது அப்படி கரம் வந்தோன்னே அந்த கரத்தை அப்படி கட்டிமே நான் பிடிச்சிக்கிறேன் அந்த கரம் வந்தப்போ ஒரு உயரமான மலை அந்த மலையில் அந்த என்ன அழகாக அப்படி நடத்தி அந்த மலையில் விட்டாங்க ஒரே நிமிஷம் இது வந்து உங்கள் தூக்கத்தில் நடக்கும் தூக்கத்தில் கனவு நினைவில் கனவு கனவுல கனவுல சரி அப்படி நடக்கும்போது அந்த மலை மேலே விட்டோன்னே இது வந்து ஒரு கனவுனே சொல்ல முடியாது இது இது முடிஞ்சோடனே என்னோடய உடம்புலாம் வேர்த்து ஒரு வைப்ரேஷன் மாதிரி ஆரம்பிச்சிது ஏன் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு தான் நான் ஒரு வணங்கிந்த ஒரு கரமோ பணிவிட செய்தோ அந்த கரம் கிடையாது அது அது வந்து ஒரு ஆணி அறிந்த கரம் ஓகே எனக்கு இது வந்து ஏன்னா ஆண்டு வரை அறிந்தவங்க அறியாதவங்க யாருனாலும் அதை ஆணி அறிந்த கரம்னா ஏசப்பா கரம் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீ ஏற்றுனாலும் சரி நீ ஏற்றுனா சரி ஏ ஆணி அறிந்த கரம்னா ஏசப்பா கரம் தான் வேறு யாரும் கிடையாது தெரியும் ஆமாம் தெரியும் அப்போ இவருடைய கரம் ஏன் வந்தது இவருக்கு நமக்கு சம்மந்தமே கிடையாது நம்ம வணங்குனது ஒருத்தரை பணிவிட செஞ்சது ஒருத்தரை நம்ம நல்லா இருக்கும்போதும் அவருக்கு தான் செஞ்சோம் இவருடைய கரம் ஏன் வந்தது அப்படின்னா அது வந்தோடனே எனக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா அவர் அதாவது சொல்லுவாங்க முதல்ல வலை வீசி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுலேயும் மாட்டலைன்னா தூண்டில் போட்டால் ரத்தம் அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி வந்தார்னா ஏசப்பா தொட்டார்னா தொட்டார்னா யாராக இருந்தாலும் வந்து தான் ஆகும் ஓகே ஓகே இப்போ யோவான்னு சொல்லப்பட்டது போல் பத்து பத்தில் திருடன் திருடவும்
அப்போ நம்ம ஒரு நம்மளா ஒரு ஓடி நின்று இந்த மாதிரி விழுந்து நம்ம கலக்கிறோமா அப்படின்னு நான் உணர ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது இல்லையா நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய கரம் வந்தது வந்தது தான் தொட்டு அப்போ நமக்கு வேறு எந்த சிந்தனையும் எனக்கு வரல அப்போ ஏசப்பா மாத்திரமே நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா அவருடைய அந்த எனக்கு வந்து அது ஒரு கனவுனா டக்குன்னு கலைஞ்சிருக்கும் அந்த தனிமையில் உட்காந்து அவங்க தூங்குறாங்க எனக்கு அந்த உடம்புலாம் வேர்த்து ரெண்டு மணிக்கு அப்படியே கொட்டு எனக்கு அதாவது அவர் நேராக எப்படி பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இது மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஃபீலிங் ஆகிப்போச்சு வேர்த்து தன்னால் வேர்த்து கொட்டினே இருக்குது எனக்கு ஃபேன் ஓடுது வேர்த்து கொட்டினே இருக்குது அதுக்கப்புறமா அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் இவருடைய கரை ஏன் வந்தது அப்போ இதுதான் உண்மையா ஏசப்ப வந்து உண்மையான தெய்வமா அப்போ ஒரு மாதிரி கிளியா அப்போ உயிரோடு இருக்கிறாரா கனலை வந்தாருன்னா அப்போ உயிரோடு இருக்கிறாரா இவர் வரலையே அப்போ இது மாயையா இவர் வந்து தான் மறித்தேன் இதோ சதா காலம் உயிரோடு இருக்கிறேன் நேற்று மென்று மாறாதவர் அப்போ இவர் தானா அப்போ நம்ம வணங்கதெல்லாம் மாயே இதுதான் தெய்வம் மூன்று நாள் உயிரோ இன்னைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறேன்னு சுயசெல்லாம் சொல்லுவாங்களே அப்போ உண்மை அப்போ இது அப்போ நான் ஏற்கனவே அந்த சிறு வயசுல பள்ளிக்கு போனது அந்த சண்டே கிளாஸ் போனது எல்லாம் நான் வர ஆரம்பிக்குது அப்போ அப்போ வந்து சிஎஸ்ஐ ஸ்கூல்ல வந்து டிஜிஎஸ் தினகர் நையா கூட்டம் நடக்கும் அந்த கூட்டத்துல நான் போயிருக்கிறேன் அப்போ இதெல்லாம் எனக்கு அந்த ஞாபகம் எனக்கு வர ஆரம்பிக்குது வர இந்த ஆண்டு அப்போ உண்மையான தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் வந்து அதாவது எனக்கு அப்போ அறி கேட்கணும் அதெல்லாம் எதுவுமே தெரில அந்த நேரத்தில் அப்படியே வந்து ஏசப்பாட்டேன் ஏசப்பா நீர் வந்து உண்மையான தெய்வம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஏன்னா நான் இது தூரம் மணங்கி நான் இவ்வளோ தூரம் போய் எனக்கு வரல ஆனால் நீர் வந்துருக்குது கண்டிப்பாக நான் போனதுக்கப்புறம் எனக்காக இவங்கெல்லாம் ஜபம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த ஜபம் வந்து கேட்கப்படுது ஓகே ஓகே ஜபம் வந்து கேட்கப்படாமல் இல்லை ஜபம் வந்து கேட்கப்படுது அப்போ நீர் தான் உண்மையான தெய்வம் ஏசப்பா ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் வந்து இவங்கள நீங்கள் சுகமாக்குங்க அவங்கள நீங்கள் சுகமாக்குங்க நான் உங்கள் கூட வரேன் உங்கள் இதுக்கு வரேன் நான் வந்தது வந்தது தான் ஏசப்பா எந்த சொல்லுன்னு நான் பின்னாடி திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் ஆனால் என் மனுவை நீங்கள் சுகமாக்கும் ஓகே அந்த ஒரு நாளில் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் அதாவது அதை சொல்லுவாங்க நம்ம இதில் சொல்லுவாங்க முதல்ல ஏசப்பா வந்து வலை வீசி பார்ப்பாரு அந்த மாதிரி எங்கள் அக்கா போனோன்னா ஏசப்பை பற்றி பேசுவாங்க இவங்களோட ரிலேஷன் போனாமல் ஏசை பற்றி பேசுவாங்க எங்கள் வீட்டில் இருக்கும்பொழுதும் இவங்க வந்து பேச அப்போவும் இதெல்லாமே நமக்கு வந்து அவர் வந்து நான் தான் தெய்வம்னு காட்ட வராரு ஆனால் வந்து என்னுடைய செவிகள் வந்து திறக்கல நீங்கள் அப்பயே வந்து ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தால் ஆமாம் இந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு தள்ளப்பட்டு மாட்டேன் கண்டிப்பாக இருக்காது கண்டிப்பாக அதாவது இவங் இவங்க அந்த ஆரம்பத்திலே ஆண்டவர் நான் ஏற்றுக்கொண்டு தான் என்னுடைய லைஃப் மிகப்பெரிய மாற்றம் கண்டிப்பாக அடைஞ்சிருக்கும் அதாவது இது நிறைய பேர் கே கேட்டிருப்பாங்க கேட்டுன்னு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி ஒரு மனைவி அவங்க ஆண்டவருக்குள்ளே இருந்தோம் கணவர் ஆண்டவருக்குள்ளே இருந்தோம் மனைவி ரட்சிக்கப்படாமையும் கணவர் ரட்சிக்கப்படாமையும் போனதுக்கு அப்புறம் முழங்கால் போட்டுறோம் அந்த ஜபம் கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் அந்த ஜபம் இன்னைக்கு வேணா அவங்க வேணும் போகிற பாதை வேணா வேறையா இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க எங்கேயும் போகாமல் இருக்கிறதுலையும் முழங்கலாம் போடுறாங்க இதுதான் சர்வ வல்லமில்லை தேவன் நாங்கள் தேடி போனதெல்லாம் தேடி போன தெய்வம் கிடையாது நம்மளை தேடி வந்த இயேசு தான் இந்த மெய்யான தெய்வம் ஓகே ஓகே தேடி போகலாம் எவ்வளோ தூரம் எந்த கோயிலுக்கு எந்த மலைக்கு எல்லாமே போகலாம் நம்ம அது நம்மளை தான் தேடி போகிறோம் ஆனால் நம்மளை தேடி வராரு பாருங்க அவர் தான் தெய்வம் அவர் தான் அருணாதர் இயேசு நமக்கு ஒரு தேடுதல் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளை வந்து கருத்தரை வந்து சந்திப்பாங்க கண்டிப்பாக அப்படிங்கிறது ஆமாம் அப்போ இந்த மாதிரி வந்தோன்னா அப்போ நான் அறி அதாவது அறிக்கிறதும் தெரியாது சொல்கிறேன் ஏசப்பா உமக்கு விரோதமாக பேசிக்கிறேன் சபைகளுக்கு விரோதமாக பேசுகிறேன் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு விரோதமாக பேசுகிறேன் வேத வசனத்துக்கு விரோதமாக பேசுகிறேன் என்ன ஒரு விஷயம் கூட மன்னித்து மன்னித்து என் மனைவி சோகமாக இது மட்டும் தான் நான் சொல்லி அப்படியே அழுது நிறுகிறேன் அழுதோன்னா எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரில எங்கள் அக்காட்ட ஃபோன் பண்ணால் இல்லை அவங்க லேசம்னா இவன் இந்த நேரத்துலையும் கிண்டல் பண்ணுறான் நம்ம எவ்வளோ தூரம் சொன்னோம் இந்த சூழ்நிலை இவன் நம்மளை கிண்டல் பண்ணுறான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த மாதிரி அதுக்கும் நான் ஃபோன் பண்ணல அப்போ இந்த மாதிரியாக இருக்கும்பொழுது என் மனைவி அந்த காலையில் மாத்திரலாம் போச்சு ஒம்பது மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பாங்க ஓகே ஒம்பது மணிக்கு எழுந்திரிச்சோன்னா அம்மன் கூப்பிடுவேன் கூப்பிட்டோன்னா அப்படியே பார்ப்பாங்க இது மட்டும் தான் இருப்பாங்க அப்போ நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அம்மா அந்த மாதிரி ஆண்டவருடைய கரம் பார்த்தோம்மா ஏன்னா அவங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆண்டவர்னாலுமே எனக்கு கோவம் வந்துடும் ஆண்டவர்னு சொல்லாத ஓ அதெல்லாம் ஒன்று ஆமாம் ஏன்னா அது ஆண் வார்த்தை தான் ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கும் ஆமாம் ஆனாலுமே வாய் மூடு அப்படின்னு ஓ சரி சரி நான் வணங்குற தெய்வம் மட்டும் தான் மெய் ஆண் இந்த ஆண்டவரே அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி
ஆனா ஒரு நாள் எங்க அப்பா உன்னை தேடி வருவேன் அவர் வந்து சந்திப்பார் அப்படின்னு அந்த முழங்கால் யுத்தம் அநேக பேர் கேட்கலாம் ஆனா வந்துங்க இயேசு ஒருவரே மெய்யான தெய்வம் நம்மளுடைய மன விருப்பத்துக்காக தான் நம்ம எவ்வளோ கோயில்லாம் போகிறோம் எவ்வளோ தர்மெல்லாம் செய்கிறோம் ஆனால் எதுவுமே அதெல்லாம் நடந்துடும் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு ஒரு அன்பு சமாதானம்லாம் கிடைக்கலாம் ஏசப்பாட்டை வாங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அவர் ஒருவர் மட்டுமே சர்வ வல்லம் இல்லை தேவன் வானத்துக்கு மேலேயும் பூமி கீழேயும் சகல அதிகாரம் படைத்தது அவருடைய நாம மந்திரம் எல்லாமல் வேறு ஒரு நாம மந்திரம் ஏன்னா நான் அநேக நாம மந்திரம் சொல்லி நூற்றுக்கணக்கான ஜனங்களை வழி நடத்தினவேன் இந்த சுத்திருடைய நாம சொல்லி இதுதான் நாம மந்திரம் இது கேட்டால் எல்லாம் தரணும் எந்த நாம மந்திரம் எதுவும் செய்யாதுங்க போது நம்ம நொடிஞ்சு வரும்போது எந்த மந்திரமும் வராது ஏசப்பான்னு கூப்பிட்டா அவர் ஒருவர் அவருடைய நாம மந்திரம் மட்டுமே ஒரே நாம மந்திரம் அவருடைய நாம மந்திர உலகத்தில் எந்த நாம மந்திரம் கிடையாது ஏன்னா நூற்றுக்கணக்கான நாம மந்திரத்தை உச்சரிச்சுவேன் அப்போ அவ்வளோதான் என் நாமத்தினால எதே கேட்டாலும் தருவேன் ஏசுன்ற நாம தான் வேற ஒன்றுமே நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் கேட்காமலே அவரே வந்து அவரே கேட்குறாரு அப்போ கேட்டோன்னா நம்மளுக்கு அப்போ நான் நினைக்கிறேன் நம்ம தேடி போனது இல்லை நம்மளை தேடி வந்து ஏசு தேடி வந்துருக்கார் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப உடஞ்சி அவர் மேலே ரொம்ப நான் விரும்பார் அதாவது இயேசப்ப மேல அவர் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நான் அவ்வளவு தூரம் நான் காட்டினது வேற இடம் இவரு என்னை தேடி வந்தோன்னு இன்னும் நான் ரொம்ப ஆரம்பிச்சேன் திரும்ப ஆரம்பிச்சுன்னா அவங்க அந்த மாதிரி கண்ணுல இருந்து வெளியே வந்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப கலைஞ்சிச்சு இன்னைக்குலாம் கூட இன்னைக்குனாலும் இயேசப்பா வந்து அவங்களுடைய ஜபத்தை கேட்கற தெய்வம் ஏன்னா ஒரு தெய்வம்னா ஜபத்தை கேட்கறது தான் தெய்வம் கண்டிப்பா நம்மளுடைய வேண்டுதல் ஏதோ செய்யறது தான் தெய்வம் அப்ப இந்த ஜபன்றது நம்ம நினைக்கிறோம் கண்டிப்பா அது கேட்கற தெய்வம் அப்படின்னு உணர ஆரம்பிச்சேன் கண்டிப்பா ஓகே இப்போ இதில் ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம் கண்டிப்பாக ஸோ நேர்களே இப்போது நீங்கள் வந்து அவரோட சாட்சியை வந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ அவங்களோட மனைவி கண்ணீர் விட்டு அவங்களோட ஜபம் வந்து எப்படி கேட்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஸோ இவருக்கு அந்த அளவுக்கு அங்கே நம்பிக்கை இல்லைனாலும் அவருடைய மனைவி வந்து விஸ்வாசமாக ஜபிச்சதால் இங்கே வந்து இவருக்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டதை வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரம் கேட்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மறுபடியும் வந்து மேலும் அவர் வாழ்க்கையில் வேறு என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் கிடைக்கும் அன்பார்ந்த அதிசயம் டிவி நேயர்களே இப்பொழுது நமது அதிசயம் டிவியை மொபைல் ஆப் மூலமாகவும் காணலாம் Android Play Store Apple Play Store iOS iPad மூலமாக அதிசயம் டிவியை காணலாம் இந்த சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் நம்ம கேட்டுருந்தோம் ஆக்சுவலாக இவருக்கு அந்த கிறிஸ் இயேசு கிறிஸ்து மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லைனாலும் அவங்களோட மனைவி எவ்வளோ விசுவாசத்தோடு ஜபிச்சதால் இவர் வந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்தார் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கேட்டுருந்தோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வர்றது மட்டும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயம் நிறைய மாற்றங்கள் நடக்குது இல்லையா நிறைய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே நடந்துட்ட பிறகு இவர் வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடந்தது கிறிஸ்து இவர் வாழ்க்கையில் மேற்கொண்டு என்னெல்லாம் செஞ்சார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பிரேக்கு முன்னாடி நீங்கள் விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்க ஸோ கிறி நீங்கள் கிறிஸ்துவை தேடி போலைனாலும் அவரே உங்களை தேடி வந்தார் அப்படிங்கிற சொன்னீங்க ரைட் ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு முழு நம்பிக்கைக்குள்ள வந்துட்டீங்க இன்னைக்கு நான் ஆண்டவர் மூலமா ஏத்துக்கினேன் தேடி வந்தாரோ அப்ப நம்ம தேடி போன தெய்வம் கிடையாது தேடி வந்தது தான் தெய்வம் முழுமையா ஏத்துக்கிட்டீங்க இப்ப அந்த மாதிரி முழுமையா ஏத்துக்கிட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ கர்த்தரே வந்து ஒரு என்கவுண்டர் பண்ணார் இந்த மாதிரி கர்த்தரை நான் பார்த்தேன் கர்த்தரோட பேசினேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்லாம் வந்து கர்த்தரோட நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கர்த்தரோட என்கவுண்டர்ஸ் ஏதாவது இருந்ததா கண்டிப்பாக இருந்துச்சு இருந்ததுங்களா இருந்துச்சு நான் அந்த மாதிரி உள்ளே போகும்போது 
மறுநாள் வந்து நான் எங்கே போகிறது அப்போ நான் இதை கேட்குறேன் அது உள்ளத்தில் எப்பயும் பேச ஆரம்பிப்பேன் அந்த மாதிரி உள்ளத்தில் நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் எஸ்ப்பா நீங்கள் வந்தது உண்மை நீங்கள் தான் தெய்வம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் நான் எந்த சபைக்கு போகணும் எந்த போதைட்ட போய் நான் ஜவ் பண்ணணும் இவங்களை எங்கே நான் கூட்டு போகணும் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் இந்த பெரிய பாலின்ற நாங்கள் எந்த பெரிய பாலின்ற இந்த கிராமத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் யார்கிட்ட பக்கத்தில் சொன்னால் கூட நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா எங்கள் முன்னாடி எப்போவுமே காய் வேஸ்ட்டு இதாக தான் தொங்குவோம் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற அந்த அந்த இயக்கத்தில் வர நண்பர்கள் சொன்னால் கூட நம்ப மாட்டாங்க அப்படின்றப்போ அன்றைக்கி நைட்டு நான் கன அதே மாதிரி படுக்கும் பொழுது என்னுடைய அப்படியே அதே மாதிரி அசந்து அப்படி படுக்கிறேன் படுக்கும் பொழுது ஒரு மலை மேலே வந்து தட்டு தடு மாதிரி அழுது அப்படியே ஏறுறேன் அழுது ஏறுறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை இந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அழுது ஏறுறேன் அப்போ வந்து என்னுடைய குரல் என்னுடைய பேர் சொல்லி குரல் கேட்குது செந்தில்குமார் செந்தில்குமார்னு ரெண்டு தடவை அப்படி குரல் கேட்டோன்னே இந்த மலை மேலே யார் நம்ம குரலில் கூப்ப கேட்குறாங்க நம்மளுடைய பேரை கேட்குறாங்க கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த குரல் எந்த பக்கம் கேட்குதோ அந்த பக்கம் திரும்புகிறேன் அப்போ பார்த்தா உலக புகழ்பெற்ற இந்தியாவின் அப்போ சில காலம் சென்ற டிஜிஎஸ் தினகர் நிறையா ஒரு சேரில் கம்பீரமாக டைலாக கட்டினி அப்படி உக்காந்துக்கிறாங்க ஆனால் அது யார்னாலும் டிஜிஎஸ் ஐயானா எனக்கு ஏற்கனவே நான் சண்டே கிளாஸ்க்கும் போயிருக்கிறேன் அவருடைய கூட்டத்துக்கு அட்டன் பண்ணிக்கிறேன் மீது ஆண்டவர் அறிந்தவங்க யார்னாலும் டிஜிஎஸ் தினகர் நாயா ஏசு அழைக்கிறாச்சு அப்போ அப்போ அவர் ஏச டிஜிஎஸ் தினகர் நாயான்னா அவர் பாத்திரம் போய் விழுந்து ஐயா என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரிலாம் நடந்துச்சு அப்படின்ற அப்படின்னு நடந்தோன்னா ஐயா வந்து எதுவுமே சொல்ல கேட்டுட்டு தலை மேலே கையை வச்சு செந்தில்குமார் நீ போக வேண்டிய பாதை இதுவே அப்படின்னாரு ஒரு கருப்புகளர் பேக் கொடுத்தார் அந்த பேக் கையில் வச்சுருக்கிறேன் அப்போ வந்து ஆதி தேவன் அவருடைய அனாதி தீர்மானம் சொல்லினு வந்தேன் அப்போ இது எல்லாமே நான் என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் அவருடைய அனாதி தீர்மானமாக தான் இருக்குது அப்போ வந்து அவர் இயேசப்பாவுடைய கரம் வந்தது நான் எங்கே போகணும்னு முத கொண்டு எல்லாமே அவர் கரெக்டாக வழி நடத்துறாரு இப்போ வேறு யாருக்கிட்ட சொல்லி இருந்தால் கூட டக்குன்னு நாபம் வந்திருக்காது இப்போ டிஜி தினகரன் ஐயா அப்படின்னா உடனே ஜே ஜேசஸ்கால் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செப்ட் வந்துச்சு வேற ஏதோ ஒரு சபை கேட்டிருந்தா ஒரு போதை காமிச்சா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்காரு ஏதோ ஒரு சபையை காமிச்சு தான் போதைட்ட போனா எனக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிறது அப்ப வந்து அவரை காமிக்கும் போது நான் அவரு சிறு வயசுல நானு அது சிஎஸ்ஐ கீழ்பக்கத்துல மீட்டிங் போனதும் மெரினா பீச்சுல போனது இதெல்லாம் நான் நாம வந்தோன்னா ஜீசஸ் கால் போனோம் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் மட்டும் பண்ணேன் பரிசுத்த ஓய் நாள் எதிர்பார்த்துருந்தேன் எதிர்பார்த்துருக்கும் பொழுது ஆஹ் அப்ப நான் ஏசப்பாடு சொல்றேன் ஏசப்பா அவங்க காலையில ஒன்பது மணிக்கு தான் இருப்பாங்க நான் எழுப்புவேன் சும்மா சாதாரணமாக பே ஃப்ரெண்ட்ஸாக பேச மாதிரி பேசுவேன் எழுப்புவேன் அவங்க எந்திரிச்சிட்டாங்கன்னா இங்கே எந்த போகிறது நாங்கள் ஐம்பது கிலோமீட்டர் பேசப்பா அப்படி சாதாரணமாக பேசுகிற மாதிரி பேசுவேன் ஒரு ஆறரைக்கு கிளம்புனோம்னா தான் எட்டு எட்டரைக்கெல்லாம் அங்கே போ எட்டு எட்டரைக்கு அங்கே ஆராதனை இது ஏன்னா அந்த ஜிஹெச்சில் மாத்திர வாங்கும்போது அங்கே கேட்டு தெரிஞ்சேன் எத்தனை மணிக்கு ஆராதனை அப்படின்றப்போ எட்டரைக்கு நாங்கள் அப்போ நாங்கள் எட்டு எட்டரைக்கெல்லாம் உள்ளே போயிடணும் அப்படின்ட்டு அப்போ நான் அவங்களை கரெக்டாக அந்த பரிசுத்த ஓய் நாள் நைட்டில் வந்தோடனே அவங்களை எழுப்புகிறேன் எழுப்பணுன்னா அம்மா எந்திரிமா அப்படின்ற எப்பவுமே நான் எழுப்புனா கூட அந்த ஒம்பது மணி தான் எந்திரிவாங்க அந்த நாய்க்கிழமை எந்திரிச்சோன்னா எனக்கு அஞ்சரைக்கு எழுப்புறேன் டக்குன்னு எந்திரிச்சிட்டாங்க எனக்கு ஒன்றும் ஏசப்பா மேலே ஒன்றும் ரொம்ப வரும் நம்பிக்கை ஆயிடுச்சு என்னடா மற்ற நாள் நம்ம இவ்வளோ நாள் மாத்திரலாம் கொடுத்துக்கிறோம் எடுத்தா கூட எந்திரிக்க மாட்டாங்க அவங்களாம் எந்திரிச்சா தான் எந்திரிப்பாங்க டக்குன்னு எந்திரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா வா சர்ச்சிக்கு போகலாம்னா அவங்க எதுவும் கூப்பிட்றான மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு சர்ச்சிக்கோ எதுவும் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது உடனே அவங்க அவங்களை க மண்டியில் உட்கார வச்சு ஒரு சிறு குழந்தை போல பேரிஸ் இல்லைங்கிற ஜீசஸ் கால் கூட்டு போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது நீங்கள் வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துருக்கீங்க ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அதாவது என்னுடைய இதில் வந்து சினிமாக்கு அந்த மாதிரிலாம் கூட்டு போவேன் அவங்கள இந்த நிலைமை இல்லை சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் எங்கேயுமே கூட் வீட்லேயே முடக்கப்பட்டது நான் அப்புறம் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க ஒரு என்ன செய்வதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது அப்போது வந்து அப்போது நான் சொல்கிறேன் நான் அப்போ சொன்னோன்னா வாமா போகலாம்னா அவங்க உடனே அப்படி இல்லை ஒரு சிறு குழந்தை போல தான் பேரிஸ் இருக்கிற ஜீசஸ் கால் கூட்டு போவோம் கூட்டு போனோன்னே அப்போது ஆண்டருடைய வசனத்தை நான் வந்து அவ்வளோ நாள் ஒரு கேள்விக்கு நிர்மா செய்தவேன் அவருடைய வசனம் யோவான் பதினாறு இருபது நினைக்கிறேன் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் அப்படின்றப்போ நான் வாழ்க்கையில் வந்து நொறுக்கப்பட்டு அந்த முதல் வசனம் என்னோடய என்னுடைய அந்த படிக்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆறுதலாக இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி ஏசப்பாட்ட உடன்படிக்கலாம் நிறைய பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு பின்னாடி சொல்லுவேன் ஏசி நாம மையும் படட்டும் அப்போ இவர் வீட்டில் இந்த மாதிரிலாம் நான் சும்மா சாதாரணமாக பேசினே வரேன் என்னுட
அப்போ தான் ஜெஸ் அல்லது ஆர்மி சகோதரி பாடினாங்க ராஜிகாந்த் உண்மை நம்பி வந்தே நான் வெட்க பாடல் அந்த பாடல் பாடினாங்க அப்போ அந்த பாடல் வரைக்கும்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காயப்பட்டு நின்றேன் கண்ணீரில் சென்றேன் கலைஞன எனக்காக இறங்கி வந்த தெய்வம் அவர் தான் வேண்டினோர் எல்லாம் விடை பெற்ற போதும் வேண்டியதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் பரதேசியாக நான் இருந்ததை சுதந்திரமாக மாட்டி இந்த பாடல் வரைக்கும்லாம் அப்படியே அந்த பாடணும்னா அந்த முதல்ல எனக்கு என்ன அவருக்கு நான் உடன்படி செய்து வரேன் ஏன்னா பலவிதமான காயங்கள் நொறுக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு என் கண்ணீரை தொடைப்பார் யாருமே இல்லையா என்கிட்ட பேசுவார் யாருமே இல்லையா நமக்கு ஆறுதல் சொல்ல யாருமே இல்லையா அப்படின்லாம் இருக்கும் பொழுது இந்த பாடல் வரைக்கும் அடுத்த அடுத்தடுத்து காயப்பட்டு நின்றேன் கண்ணீர் கண்ணீர் அழுது தான் போகிறேன் நான் நான் இந்த கண்ணீர் சென்னை கலைஞன எனக்காக இறங்கி வந்த தேவன் அவர் அவர் இறங்கி வந்தார் அவர் அவர் இறங்கி வரணும்னு அவசியமே கிடையாது நம்மளாம் அப்போ நம்மளாம் முன் குறித்த தேவன் நம்மளை வந்து அவர் முன் குறித்து வச்சுக்கிறார் உன்னை உள்ள கையில் வரைந்து வச்சுக்கிறேன்னா உண்மை தான் அது நீ நாங்கள் நான் உங்களை தெரிந்து கொள்ள நீ நீ அவர் தான் நம்மளை தெரிந்து கொண்டு நம்மள தெரியாமல் தான் வந்து அதுதான் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ள நான் தான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் அப்படின்ட்டாரு அப்போ அந்த மாதிரி இருப்போம் உள்ளங்கையில் வரைந்து வைக்க தேவை தாயின் கருவறையிலேயே தெரிந்து கொண்ட தேவை தகப்பன் அவர் அப்போ இதெல்லாமே நம்மளை அவர் முன் குறித்திருக்கிறார் அப்போ துரிக்கும் பொழுது அந்த பாடல் வரைக்கும் அடுத்தடுத்து வரும்போது வேண்டினோர் எல்லாம் விடை பெற்ற போது ஆமாம் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப அழகியாக வந்துச்சு ஆமாம் ஏசப்பா நான் இருபது வருஷமாக இருபத்தஞ்சு மாதிரி இருந்து எனக்கு என்ன விடை பெற்று போகிறாங்க அப்போ அந்த பாட பரதேசியாக நான் இந்த சுதந்திரமாக இந்த பரதேசி அப்படின்றப்போ நாங்கள் அதை நிறைய பயன்படுத்துவோம் பண்டாரம் அந்த அது நாங்கள் அந்த வேலை அப்படி பயன்படுத்துவோம் அப்போ நம்ம இன்றைக்கி ஏசப்பா சுதந்திரமாக மாற்றி கொடுத்தாரு அப்படின்னு அந்த பாடல் வந்து அழுது நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அந்த பாடல் வரிகளே வேத்தில் சொல்லப்பட்டது போல என்னுடைய வஸ்திரத்தை அல்ல இதயத்தை கெடுத்து ஆண்டு ஒப்பு கொடுத்தோம் இயேசுவே நிறைய மையான தெய்வம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் சப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர அந்த ஒரு பாடல் ஒரு ஆராதனை கரெக்டாக வந்து எட்டரைக்கு ஆரம்பிப்பாங்க அந்த எட்டரைக்கு முன்னாடி நாங்கள் போயிட்டோம் அந்த ஆராதனையிலே விடுதலை கொடுக்குற தகப்பன் அவர் எனக்கு வந்து அது தெரியாது எனக்கு எப்போ அந்த அந்த பாடல்லே இவ்வளோ ஒரு மாதிரி இவ்வளோ நேரம் நான் வேறு வேறு பாட்டெலாம் கேட்டு ஆண்டோருடைய பாட்டை கேட்கும்போது எவ்வளோ ஒரு அந்த மனசுக்கு ஒரு ஆறுதலாகவும் ஒரு சமாதானமும் இருந்தது அதுக்கு வந்து ஒரு அளவிட முடியாது கண்டிப்பாக எல்லாம் வந்து பாடல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்கள மேன்மை பத்திர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நமக்கு ஒரு ஆறுதலான பாடல் வந்து அது ஆண்டோருடைய பாடல் எல்லாம் எழுதுந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எழுதுனா கூட அது வந்து மற்றவர்களுக்கும் அது சூட் ஆகிற மாதிரி நான் வந்து ஆண்டு வரை அறியாத ஜனங்கள் வேறு பாட்டை சொல்கிறேன் ஆண்டு வரை அறியாத ஜனங்கள் வேறு பாட்டு கேட்கும் பொழுது அந்த தெய்வத்தை வழிபட்டு அப்படியே ஒரு மேன்மை பாடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய காயங்களுக்கு ஆட்டுற மாதிரி பாட்டு ஏசப்பாவுடைய வார்த்தைகளை பாடல் மட்டும் பரிசுத்த வேதாமத்தில் இருக்கிற எழுது தான் எல்லாமே பாடலில் இருக்குது கண்டிப்பாக அப்படின்னு உணர ஆரம்பித்தேன் உணர்ந்து காயப்பட்டு நின்று அப்படின்னு அப்போ வந்து அந்த முதல் வார் அந்த பிரசங்கிக்க வராரு உபோதகர் சொல்கிறாரு உலகத்தில் உபத்திரங்கள் உண்டு உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன் அப்படின்னு அப்படின்னு நானே யோசனை பண்ணேன் ஏசப்பா நானே வாழ்க்கையில் ரொம்ப நொடிந்து போய் வைக்கிறேன் உலகத்தில் உபத்திரங்கள் ஒன்று வேறு திருப்பி வர சொல்லி ஏற்கனவே நிறைய பார்த்து தான் வந்து ஆமாம் திருப்பி வர ஏன் ஏசப்பா வந்தேன்னு உட்காரச்சி முதல் வார்த்தை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு தான் நினச்சேன் நான் உலகத்தில் உபத்திரங்கள் உண்டு உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன் அப்படின்னு அப்பா அப்பா நீங்கள் ஏசப்பா நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க நாங்கள் எப்படி ஏசப்பா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இதுலேயே நான் உள்ளத்தில் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் ஆனாலும் அந்த வார்த்தை அந்த வசனம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த சொல்லப்பட்ட அந்த வா விளக்கம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அதாவது எப்படின்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையாயிடுச்சு திருப்பு முனையானுன்னு ஒரு ஒரே லைன் எடுத்து இப்படி வந்து ஆண்டோருடைய வார்த்தை வந்து நமக்கு ஒரு ஆறுதலாக பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு எனக்கு அந்த ரொம்ப பிரமித்து நான் அந்த அது முடிஞ்சோன்னு கூட்டின்னு வெளியே வரேன் இவர்கிட்ட நம்ம இருந்தோம் இருபது வருஷமாக இருந்தோம் மேலே தேவை இல்லாமது கீழே எந்த அளவுது அந்த என்னெல்லாமோ பேசியிருக்கிறார் எவ்வளோ வார்த்தையை பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ மாயமான காட்சியெல்லாம் பார்த்துக்கணும் ஆனால் இது எதுவுமே வந்து நம்மளுடைய நுறுக்கப்படும் பொழுதும் நம்ம தனிமைப்படுத்தும் பொழுதும் ஏன் நம்ம அழுது பிழம்பும் போதும் நம்மளை ஆற்றுவார் தேற்றுவார் யாருமே இல்லைன்னு போதும் அப்போது அந்த பேசி அந்த ஒரு ரெண்டு 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 மணி நேரம் நான் சபையில் உட்காந்துக்கிறேன் எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் அந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய எனக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் இவங்க சுகமாக இல்லை சுகமாகிட்ட மாதிரியும் கடன் பிரச்சனை இவ்வளோ இருக்குது ஆனால் கடன் இல்லாத மாதிரியும் அப்போ இல்லாதவர்களே இருக்கிறப்போ ஒரு ஆக்கிற தகப்பன் அப்போது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நான் உணர்வு வெளியே வரும்போது எனக்கு அப்படி தான் உணர ஆரம்பித்தேன் எஸ்வே 
திருப்பி அடுத்த வாரம் எப்படினாலும் போகணும் அப்படின்ற ஒரு வைராக்கி இருந்துச்சு நம்ம அடுத்த வாரம் போய் அப்பா பார்த்தே கேட்கணும் அப்படின்றப்போ யார்கிட்ட கேட்கறதுக்கு காசு போயிட்டு வரணும்னா ஒரு எட்நூறுவா ஆகிடும் இரநூறு முந்நூறுவா பெட்ரோல் இரநூறு முந்நூறுவா சாப்பாட்டுக்கு இது யார்கிட்ட போய் கேட்டாலும் சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க யாரும் கொடுக்கவும் மாட்டாங்க இவன் வந்து ஏற்கனவே கடை வாங்கி வச்சுக்கிறான் அப்படின்ற ஒரு அப்போ எனக்குள்ள ஏசப்பா நான் சொல்கிறேன் ஏசப்பா நான் வந்து தான் ஆவேன் எனக்கு நீங்கள் வழிகாட்டுங்க எனக்கு தெரியாது ஏசப்பா உங்களுடைய வார்த்தை எனக்கு வேணும் உங்களுடைய ஒரு வார உலகத்தில் நான் எவ்வளோ வார்த்தைகள் கேட்டேன் ஆனால் நீர் பேசுகிற ஒரு வார்த்தை என்னுடைய ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த மாதிரி அது மாதிரி தான் பாட்லையும் வர மாதிரி தான் உலகத்தில் வந்து உலகத்தில் எவ்வளோ ஒரு வார்த்தை கேட்கலாம் ஆனால் ஏசப்பா பேசுகிற ஒரு வார்த்தையும் நமக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் அவருடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ள வார்த்தை ஒன்னொன்னையும் செய்து முடிக்கிற வார்த்தை வானம் ஒழிந்தாலும் பூமி வந்தாலும் வார்த்தைகள் ஒருபோதும் முடிக்காது வசனங்களை அனுப்பி உயிர் கொடுக்குற தேவை நார்வே அவர் மடங்கடிக்கப்பட்ட யாரையும் கை தூக்கி விழுற அவர் மாதிரி தான் கண்டிப்பாக நம்ம கீழே விழுந்தால் கூட மடங்கடிக்க யாருனாலும் நீர் எந்த மாதிரி தான் அதெல்லாம் அவர் பார்க்குற தெய்வம் கிடையாது ஏன்னா தெய்வம்னா ஒருத்தர் தான் அவர் தான் ஏசப்பா எல்லாரும் மனிதர்கள் ஆமாம் அந்த மாதிரி மடங்கப்பா நான் யாருன்னு இது கிடையாது அப்போ அந்த மடங்கடிக்கப்பட்டவரை கை தூக்குற விலை தான் அவர் தான் அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாரி பாடுகள் பட்டதுனால சோதிக்கப்பட்டவர் உதவி செய்ய வல்லவராகி அவர் சோதிக்கப்பட்டு பாடுகள் பட்டார் அப்போ நம்ம உதவி செய்து அவர் மட்டும் தான் வல்லவர் மீது எல்லாம் வந்து சோதிக்கப்பட்ட எல்லாம் விலகி போயிடுவாங்க நான் சொந்தமாக ஒரே நேரமாக இருந்தாலும் ஐயோ இவங்ககிட்ட போனால் அவ்வளோ அதெல்லாம் டெம்பரவரி ஆனால் வந்து நம்ம ஏசப்பா மாத்திரம் தான் நம்ம உதவி செய்கிற வல்லவராக இருக்கிறார் அப்போ இந்த மாதிரியாக நான் போகும்போது அடுத்த வரை என்ன செய்யறது யார்கிட்ட போய் கேட்குறது அப்படின்றப்போ யார்கிட்டையும் கேட்டாலும் தரமாட்டாங்க அப்போ கடையில் இந்த ராக்கு இரும்பு இரும்பு ஐட்டம் இன்ஜின் கேஸு அலுமினி கேஸு இதெல்லாம் இருக்கும் எனக்கு அப்போ உடனே மைண்டில் வந்துச்சு இதெல்லாம் போட்டோம்னா கைலங்களில் போய் போட்டு வாங்கலாம் அப்போ ஒன்று ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா அந்த விற்காத பொருள்லாம் விலை உயர்ந்த பொருள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபதாயிரம் ரூபா பொருள் போய் போட்டோம்னா ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா வரும் பெரிய சந்தோஷமாகிடும் வியாபாரம் ஏசப்பா இது போதும் எனக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு எனக்கு போதும் இது ஒரு வாரத்துக்கு சாப்பாடு போதும் ஒரு வாரத்து உங்களுக்கு வரதுக்கு போதும் வரதுக்கு போதும் அப்படின்னு இப்படியா ஆனால் ஒவ்வொரு வாரமும் கடையில் இருக்கிற பொருள் இதே திருமணத்தில் வச்சுருந்தேன் கடை பக்கத்தில் கைலாங்கடை கடையில் வேலை செஞ்ச பசங்கிட்ட அந்த பொருளெல்லாம் குத்து அனுப்புவேன் அவங்களே கண்ணீர் விடுவாங்க பசங்க ஏன்னா இதெல்லாம் எவ்வளோ ரேட்னா நாலாயிரம் ரூபா அஞ்சாயிரம் ரூபா பொருள் பண்ணணும் இவ்வளோ பொருளெல்லாம் எத்தனை போய் போடுறேண்ணா அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் இதே மாதிரி போட்டு போட்டு ஆண்டோடைய வார்த்தை கேட்டு 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 எனக்கு அது இன்னும் ரொம்ப அசைக்க முடியாத ஒரு பலமாயிடுச்சு அவர் ஒரு வார்த்தை போய் அவர்கிட்ட அந்த நாய்ட்டம் போய் உக்காந்துடணும் அவர் பாட்டை கேட்டுடணும் மன நிம்மதி கிடைக்கும் ஆமாம் பாட்டை கேட்டுடணும் வசந்தத்தை கேட்டணும் உக்காந்துடணும் இப்படியாக நான் போக ஆரம்பித்தேன் போக ஆரம்பிச்சும் போது அப்போ இந்த போகும்போது இந்த ஆராதனை அப்படின்றப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா மேலே கை அசைப்பாங்க நான் வந்து பார்ப்பேன் இவங்க என் கை அசை அப்போ எனக்கு தெரியாது இவங்க என் கை அசைறேன் அப்போ வேத வேதெல்லாம் நான் எடுத்து போக மாட்டேன் பரிசுத்த வேதம் தெரிஞ்சுமா இவங்களை கூடும்போது பாட்டு கேட்டு வரும் அவர் அப்போ இந்த ரெண்டு மூணு மாதமும் ஒரு ரெண்டு மாதமும் அப்படியே கூட்டு போகும்போது அப்போ வந்து மேலே வந்து இவங்க கை அசைக்க ஆரம்பித்தாங்க எனக்கு வந்து டக்குன்னு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு இவங்களுக்கு எப்படி அந்த ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த பாடல் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் வெர்கமெண்ட் செய்ய பாட்டு அந்த பாட்டு இன்னும் ஆராதனை ஆறா அந்த பாட்டு கூட அசைக்கணும்னா எனக்கு இன்னொரு ஆண்டவர் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கையாச்சு வீட்டுக்கு கூட்டுன்னு வர அவங்கள கூப்பிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஞாபகம்லாம் வர ஆரம்பிக்குது ஞாபகம்லாம் வரும்போது உன் நீ யார் சொல்லியும் கேட்க மாட்டியே எப்படி நீ கூட்டு போன எல்லாம் என்கிட்ட கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கேட்க ஆரம்பிச்சு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ என்ன நடந்துச்சு நான் ஆஸ்பத்திரியில் போனது கூட தெரியல இதெல்லாம் பேச ஆரம்பி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க என்கிட்ட அப்படியே கொஞ்சமாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது வீட்டில் வந்து இது நாங்கள் இருந்த அந்த இடத்துக்கு தெரியும் பெரிய ஒரு வீட்டில் இருந்த ஒரு பொருள் கூட பேர் கூட தெரியாது கடுகு மிளகு சீரகம் அது கூட தெரியாது அந்த மாதிரி அவங்களோட இது இருந்தாங்க அப்படி இருந்தாங்க அப்படியே பார்ப்பாங்க அவ்வளோ தான் ஓ அந்த மாதிரி தான் நான் போனால் கூட அப்படியே இருப்பாங்க அப்படி தான் இப்படி தான் இருந்தாங்க ஓ சரி சரி அப்போ இந்த மாதிரியாக இருக்கும் பொழுது அப்போ இந்த பொருள் பேரெல்லாம் அப்படியே சொல்ல என்ன கிழமை அதெல்லாம் கூட தெரியாது அப்போ இது எல்லாமே கொஞ்சமாக அவங்களை நாப்பு வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அப்போ வந்து அவங்க சொன்னோன்னு அவங்க கண்ணீர் விட்டு ஆழ்தாங்க பாருங்க அது அது இன்னும் என் கண்ணில் நிற்கும் அதாவது அவங்க பட்ட அந்த கண்ணீர் அவங்க பட்ட அந்த ஜபம் இன்னைக்கு வந்து உங்க முன்னாடி ஒரு விதை அவங்க போட்ட விதை அந்த விதை தான் இன்னைக்கு முன்னாடி முழிச்சு உங்க முன்னாடி ஒரு
அப்படின்னு சொல்லி என் கையில் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் வாரம் தோறும் நான் போக ஆரம்பித்தேன் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க எப்படி வந்து ஏசப்பா வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இது மாதிரி தரிசனம்லாம் கொடுப்பாரு அப்போ வந்து நான் ஆண்டூருக்கு அப்படி போக 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 பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காலையில் ஜெவம் பண்ணணும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது தூய்மை ஏற்பா ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு தலைகாடி மட்டும் தான் அசையும் தூக்குற மாதிரி ஓ இது பண்ண மாதிரி நான் என்னடா இவங்க நல்லா தூங்குறாங்க பக்கத்தில் யார் தலைகாணி இந்த நேரத்தில் போய்ட்டு அசைக்கிற மாதிரி இது அப்படின்னு நான் உணர ஆரம்பித்தேன் அப்போ வந்து நம்ம முழங்கள் போடணும் ஏசப்பாட்டை பேசணும் அப்போ ஜெபன் அண்ணா எப்படி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சும்மா அப்படி கை முழங்கள் போட்டு ஏசப்பா இப்படி ஏசப்பா இப்படி ஏசப்பா அவர்கிட்ட அவர் என்ன பேசுதா பேசுறது இப்படியா தான் என்னுடைய ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் அந்த ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு எனக்கு எழுத ஆரம்பித்தார் எனக்குள்ளே அது அந்த உணர்வை கொடுத்தாரு அதிகாலச்சி ஜெவமான்ற உணர்வு அதுக்கப்புறம் அவங்களும் பரிபூர்ண சுகமாக நாங்கள் என்னுடைய வியாபாரம் அதுக்கப்புறம் இருக்க 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதாவது என்னுடைய சூழ்நிலையை பார்த்து அந்த கடங்காரம் வந்து நெருக்காத அளவுக்கு மனிதருடைய கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைத்தது ஓ அதாவது நெருக்க மாட்டாங்க ஓகே ஓகே அதாவது எப்படின்னா நீ எப்போ கொடுக்குறிய கொடு ஓ முன்னாடி நெருக்கமாக இல்லை அவர் மூலிமா மனிதரோட கண்களில் தயவு அது அதை அப்படி தான் சொல்லணும் அதாவது கொடு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும் சரி நீ எப்படினாலும் கொடு அப்படின்னு அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கே ஒரு அனுப்பிச்சு எனக்கு அப்போ திருப்பி அந்த இடத்துல வியாபாரம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சமாக இருக்கிற சூழ்நிலை அப்படியே கொஞ்சமாக வியாபாரம் பண்ணேன் அப்போ இந்த மாதிரியாக ஒரு ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் இருந்தோன்னே என்னை வந்து ஆண்டருக்குள்ளே அப்படியே வழி நடத்துகிறாங்க அவங்க தான் வழி நடத்துகிறாங்க வழி நடத்தாங்கன்னா நைட்டில் குடும்ப ஜபம் சோத்திர வழிகள் ஜபம் அப்போ வந்து எனக்காக தான் அவங்க நிறைய ஜ நேரம் ஜபம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியாக இருந்த என்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்போ வந்து இங்கே கிறிஸ்தவன் நண்பர்கள்லாம் வர ஆரம்பித்தாங்க என்ன சித்திர ஃபோட்டோலாம் இருந்துச்சு எப்படி கடையில் பார்த்தாலுமே நாங்களே வர மாட்டோம் பயமாக இருக்கும் எங்கே அப்படின்லாம் நானே இது ஒவ்வொரு வாரமாக நான் ஆண்டருடைய வார்த்தை கேட்க கேட்க கடையில் இருக்கிற அந்த ஃபோட்டோலாம் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஓ எல்லாத்தையும் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் எல்லாத்தையும் எடுத்து போய் ரெட்டேரி குளத்தில் நானே எந்த அப்போ யாருடைய தொடர்பும் கிடையாது போவோம் ஆண்டருடைய வார்த்தை கேட்பேன் எப்படியாவது போ எனக்கு அப்பா எனக்குள்ள உணர்வு கொடுத்தாரு அப்போ இது எல்லாமே எடுக்க ஆரம்பித்தேன் எடுத்து எல்லாமே போஸில் ரெட்டேரியில் போட்டு என்னுடைய காவி வேஸ்டி துண்டு கிட்டத்தட்ட அறுபது செட்டு வச்சுருந்தேன் ஓ ரெண்டு மூட்டை கெட்டி போய் போட்டு போட்டு அந்த மாரி இந்த கோயில் போன விளக்கு இதெல்லாம் பன்னெண்டு கிலோ ஓ வெள்ளு மணி விளக்கு இதெல்லாம் இந்த மாதிரியா இருந்தது என் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் எடுக்க ஆரம்பித்து அப்புறம் அநேக கிறிஸ்தவன் நண்பர்கள் வர ஆரம்பித்தாங்க அவங்க மூலமாக சுவிசேஷம் அவங்க அதுக்குள்ளே என்ன பயன்படுத்தினாங்க ஆண்டவருக்குள்ளே என்னை வளர்த்தாங்க என் மனைவி ஒரு பக்கம் அவங்களுடைய உறவினர் ஒரு பக்கம் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறாங்க அவங்க இங்க சென்னைக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷமா வந்து மாறுதல் வந்து அந்த 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 இருந்த ரெண்டு வருஷத்துல என்னை ஒன்று அவங்க கொஞ்சம் பலப்படுத்தினாங்க எங்க அக்கா எனக்கு ஆறுதலா இருந்தாங்க மூணு பேர்ல இருக்கிறாங்க எங்க அக்கா பசங்க எங்க மாமா இவங்க எல்லாம் ஒரு ஆண்டு ஆண்டருக்குள்ள வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆறுதலா இருந்து அவங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள அப்போ நமக்கு யாருமே இல்லைன்னு நினைச்சிருந்தோம் நம்மளை சுற்றி அப்போ அப்போ வந்து ஆண்டோட பிள்ளைங்க நிறைய பேர் குத்துக்கிறாரு திருப்பி நம்மளுடைய உட உறவினர்லாம் குத்துக்கிறாரு அப்படின்னு சந்தோஷமா இந்த மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு ஒரு வருஷமா அப்படியே போயிருந்தது அப்போ போயும் போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் மாதம் பதினாறாம் தேதி அவங்களோட ஜபங்கள் வந்து நிறைய எனக்காக தான் இருக்கும் எந்த ஏன்னா அந்த கார ஈரோடு இருந்தவங்க நான் அந்த கார ஈரோடு வந்து ஆச்சரியமான வழி கண்டு எப்பவுமே அட்ட சொல்லுவாங்க இந்த சாட்சியை நீ வந்து உலகம் ஃபுல்லாக சொல்லணும் அப்படின்வாங்க நான் உடனே சொல்லணும் நான் அந்த சாட்சி எனக்கு அப்போலாம் தெரியாது நான் சாட்சி இதை போய் நான் என் உலகம் ஃபுல்லாக சொல்லணும் கவனிடு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்லுவோம் நான் எனக்கு அதோடைய அருமை எனக்கு அப்போ தெரியாது அப்போ சொன்னோன்னே இதை இருந்து அந்த ஜூன் மாதம் ஜூன் மாதம் இருபதாம் தேதி பதினாறாம் தேதி இருந்து அப்படி எனக்காக ஜோம் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு பத்திர பதினோரு மணிக்கு மேலே அப்படியே என் மேலே சாஞ்சாங்க சாஞ்சோன்னா நான் ரிஜினா ரிஜினா நான் எழுப்புகிறேன் எந்திரிக்கல உடம்பு ஃபுல்லாக அசைவு இதாகிடுச்சு உடனே அங்கே அப்படி இருந்த கவர்மெண்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டு போகிறேன் பார்த்துட்டு அவங்க அவங்க ஜீவன் போயிடுச்சு அப்படின்னாங்க எனக்கு என்ன செய்கிறது என்ன எது தெரில எனக்கு உண்மை ஏன்னா அவங்க என்கிட்ட வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கினாங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நீ வந்து எங்கள் ஏசா போட்டு விளக்கக்கூடாது இதை வந்து எனக்கு இந்த ஒரு ரெண்டு வாரமாக இதை அந்த வந்து என்கிட்ட சொல்லினே இருந்தாங்க அப்போது அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க என்கிட்ட அதுக்கு முன்னாடி சொல்ல இருந்தாங்க என்னுடைய இது வந்து வேண்டுதல் வந்து கேட்கப்பட்டது அதனால் நான் மறித்தாலும் நான் இன்பட்டு
என்கிட்ட அந்த கொடுத்த அந்த ப்ராமிஸ் எந்த சூழ்நிலையும் போகக்கூடாது அப்படின்றப்ப எனக்கு அதை நான் வந்து ஆரம்பிச்சுது மகேசப்பாட்ட சொல்லியிருந்தேன் இவருடைய இவருடைய ஆத்மா உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய உயிர் இங்கே எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னதில் நான் வந்தோடனே எனக்கு ரொம்ப ஒடிஞ்சு போயிட்டேன் அவங்க அந்த அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் என்கிட்ட அதை பேசியிருந்தோன்னா ரொம்ப ஒடிஞ்சு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்புறம் என்ன செய்யுதுன்னு தெரில எனக்கு ஆறுதலாக இருந்தவங்களும் எனக்கு போயிட்டாங்க அதனால் இந்த ரிலேஷனு உறவினர் இவங்களாம் அப்படியே கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இருக்கும் பொழுது அப்படின்னு நான் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து மூப்பேருந்து பெரிய படத்துலேருந்து மூப்பேர் வந்து எங்கள் அக்கா வீட்டில் இருக்க ஆரம்பித்தேன் இப்படியாக இருந்த வாழ்க்கையில் தான் இந்த சாட்சியை கேட்டு தான் ஒருத்தவங்க ஈரோட்டில் இருக்கிறாங்க மீன் மீனானு அப்போ அவங்க வந்து அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி என்னுடைய சாட்சியம் அப்படின்னே அப்போ அவங்க வந்து ஒரே வார்த்தை சொல்கிறாங்க இந்த சாட்சியை நீங்கள் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக சொல்லணும் அப்படி இவங்க அதே வார்த்தை சொன்னோன்னே இவங்க சொன்ன வார்த்தை எப்படி இவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்போ இது எல்லாமே நம்மளை அவர் முன் குறிக்கிறதா அப்புறம் ஏசப்பா நான் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்ற சாட்சியாக சாட்சியாக வைக்கணும் அப்படின்றப்ப தான் அப்புறம் இங்கே இருக்கிற கிறிஸ்தன் நண்பர்கள் பாஸ்டர் ஆபிரகாம் இவங்களாம் வந்து என்னை வந்து ஒரு கைட் பண்ணாங்க சரி கைட் பண்ணி என் அதாவது நான் ரொம்ப ஒடிஞ்சு போய்கிறப்போ ஆண்டுடைய வசனத்தை சொல்லி அவங்க வந்து அவங்கள பற்றி நீங்கள் நினைக்காதீங்க அவங்க வந்து பல்லவத்தில் இருப்பாங்க நம்மளும் ஒரு நாள் போவோம் அவங்க வந்து உங்கள் விதைச்சிக்கிறாங்க நம்ம வந்து அவங்களுடைய விதை தான் அது வந்து இது கிடையாது விதை முளைப்பாங்க ஆண்டோடைய வரைக்கும்போது முளைப்பாங்க அப்படின்லாம் என்ன ஒவ்வொரு நாளும் வந்து என்ன சொல்லி சொல்லி ஆறு ஆண்டோடைய ஒவ்வொரு நாளும் பலப்படுத்தி பலப்படுத்தி அந்த இதுலேருந்து என்ன அந்த மன அழுத்தத்துலேருந்து என்னை வந்து வெளியே கொண்டு வந்தாங்க அதாவது மன அழுத்தம்னா அந்த ஒரு ரொம்ப ஒடிஞ்சு போயிருந்தேன் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை எப்படி என்ன வெளியே என்ன பகலில் பேசுகிறோம் நைட்டில் வன தூக்கம் வர அந்த மாதிரியா தனிமையில் இருக்கும் தனிமையில் இருக்கும்பொழுது ரொம்ப கஷ்டமான அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்பொழுது ஆண்டுடைய வாசனம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதிகாலை நான் திருப்பி முன்ன போல எழுப்ப ஆரம்பித்தேன் அதிகாலை அனுப்பிச்சு ஜோகம் பண்ணி இன்னைக்கு இருக்கிறது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கடனாக அரைச்சி எனக்குள்ளே இன்னைக்கு அநேக சுயசுதங்கள் சொல்லும்படியா அநேக திருச்சபை சொல்லும்படியா என் மனைவி எங்கள் அக்கா அவங்களோட ஒரு நேர் அவங்கெல்லாம் எனக்காக பண்ண ஜபம் அவங்க போட்ட விதை தான் இந்த விதை இன்னைக்கு முளைச்சிக்க முன்னாடி சாட்சியாக சொல்லி கண்டிப்பாக இன்னைக்கு ஆண்டவரை அறியாத ஜனங்க ஒரு சாமியார் சொல்லி ஓடி நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்க்கலாம் கேள்விப்பட்டுக்கலாம் அவர் அடித்தா நல்லா ஆகிடுவோம் திட்டினா நல்லா ஆகிடுவோம் காரி தொப்புனா நல்லா ஆகிடும் கூத்தாருனே தான் ஆகும் ஒன்றும் கிடையாதுங்க அவங்களும் ஒரு மாம்சமான உடல் பார்க்கறதுக்கு வேணால் பிரமிப்பாக இருக்கும் கேள்விப்படுறதுக்கு வேணால் பிரமிப்பாக இருக்கும் எல்லாமே மாயை ஏன்னா இதுக்கு வந்து நானே ஒரு சாட்சி நான் வந்து அவர் வணங்க மட்டும் செய்யல பணியோட செய்தவன் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கிடையாது இருபது வருஷம் இருபது வருஷம் இருபது வருஷமா கூட இருபது வருஷமா கூட இருந்தோம் எந்த சூழ்நிலையும் நான் அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்காதவன் ஆனால் அவர் வந்து எனக்கு உதவி செய்யாத பொழுது என்னை தேடி வந்த தெய்வம் கண்டிப்பாக என்னை தேடி வந்த தெய்வம் அவர் தான் மெய்யான தெய்வம் ஒரே தெய்வம்னா அவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் கண்டிப்பாக உலகத்தில் ஒரே தெய்வம்னா சொல்லுவாங்க இந்த எல்லா தெய்வம் ஒன்றுன்னு வாங்க ஒரே தெய்வம் இயேசு மட்டும் தான் அது அறியாமல் அவங்க சொல்கிறது ஆனால் ஒரே தெய்வம் இயேசு மாத்திரம் அது வந்து நான் உணர்ந்துருக்கேன் உணர்ந்துருக்கீங்க உணர்ந்துருக்கிறேன் மனி மனிதனுக்கு எல்லாமே உண்டு இழப்பு வேதனை துன்பம் எல்லாமே உண்டு ஆனால் அதில் எல்லாமே தாங்கி நம்மளை அவருடைய வார்த்தை தான் நம்மளை பலப்படுத்தும் கண்டிப்பாக ஸோ இயேசு வந்து உங்களோட வாழ்க்கையில் இவ்வளோ விஷயங்களை செஞ்சுருக்காரு ஆக்சுவலாக ஸோ ஆக்சுவலாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நீங்கள் வந்து ஒரு வைராகியத்தில் இப்போ இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் இயேசுக்காக என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போது இயேசுடைய நம்ம வாழ்க்கையில் அவரோட சித்தம் என்னது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அவருக்காக பணிவிடை செய்கிறோம் அணி அவருக்காக உழைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஊழியம் செய்வதா இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது கரண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸும் இயேசுவோட சித்தத்தை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா என்னுடைய ஃப்யூச்சர் பிளான் நான் எதுவும் கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஏசப்பாட்டை அதான் கேட்பேன் ஏசப்பா என்ன நீங்கள் வந்து தூக்கிறதுன்னா அதுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு அந்த நோக்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்தி உம்முடைய வழியில் நான் நடத்துங்க எனக்கு வந்து நான் இப்படி போனோம் அப்படி போனோம்னு சொன்னால் தெரியாது நீங்கள் என்ன கரம் பிடித்து நடத்துங்க உங்களுடைய பாதை சுவட்டாக நான் வரணும் உங்களுடைய சிறுவ நிலையில் நான் வரணும் அப்படின்னு தான் ஒவ்வொரு நாள் நடத்துனேன் அப்புறம் இன்றைக்கி அந
வழிநடத்தும் நீங்க வந்து நேயர்களுக்கு வந்து நம்ம இத சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரியம் வச்சிருக்கலாம் நீங்க ஸோ இப்போ நேயர்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏதாவது நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஏதாவது கண்டிப்பாக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இதை பார்க்குற இந்த சாட்சியை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இயேசுவின் நாம மகிமைப்படட்டும் இந்த சாட்சி நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா என்னை மாதிரி ஒரு அடிமைத்தனத்தில் இருந்து ஒரு மாயமான உலகத்தில் இருந்து அந்தகார இருளிருந்து அதாவது ஆண்டருக்கு விரோதமாக பேசின ஆண்டவரே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் ஒரு வைராக்கியமாக இருந்தவர் இருந்தாண்ணா என்ன ஏசை பார்த்து விட்டுக்கிறாருன்னா அவர் மாத்திரமே தெய்வம் இது ஏன் ஒரு சாட்சியாக நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி அநேகர் வந்து ஒரு சாமியாரை நோக்கியும் சித்திரை நோக்கியும் ஜனங்கள் வந்து போயின்னுக்கிறாங்க அவங்களோட பணிவிட அவங்களுக்கு பணிவிட செய்தால் போதும் அவங்கள பார்த்தா போதும் அவர் சித்தர் பார்த்தா போதும் சித்தர் அடித்தா போதும் அவர் சாப்பிட்டு கொடுத்த பொருள் ஏதாவது கிடைச்சா போதும் அவர் கை நல்ல கொடுத்தா ஏதாவது போதும் நம்ம நல்லா எதுவுமே கிடையாதுங்க எல்லாமே மாயை அவங்க காட்டுவாங்க எவ்வளோ மாயமான காட்சிகள் பேசுகிற சொல்லுகள் எல்லாமே மாயை 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 அதாவது நம்மளுடைய சிந்தைகள் தான் கட்டும கட்டப்பட்டுக்குமே தவிர நம்மளுடைய வெளி உலகத்துக்கு அது வராது நம்மளுடைய ஒரு ஆறுதலான வார்த்தைக்கோ நம்மளோட நொறுக்க படும் போதோ நம்மளுடைய வேதனைகள் படும் போதோ நம்ம துன்பல் படும் போதோ அவங்களுடைய வார்த்தை எதுவுமே எனக்கு வராது பரிசுத்த வேதாமத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஜீவனுள்ள வார்த்தை இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தை அவர் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை போதும் உலகத்தில் எவ்வளோ வார்த்தைகள் உண்டு ஆனால் ஏசுவினுடைய பரிசுத்த வேதாந்தில் இருக்கிற வார்த்தை ஜீவனுள்ள வார்த்தை இந்த ஒரு வார்த்தையை நம்மளை வழிநடத்தும் பரிசுத்தப்படுத்தும் பரிசுத்தப்படுத்தும் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகும் இன்றைக்கி அநேகர் வந்து எவ்வளோ வழிபாட்டெலாம் பண்ணி இது செய்தால் புண்ணி அது செய்தால் புண்ணி அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ வழிபடுவாங்க இல்லைங்க பரிசுத்த வேதாமத்தில் இதை வாசிங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க எங்கேயும் நீங்கள் தேடி போகத்தில் மலை மீதியோ எந்த காடுகளுக்கோ எங்கேயுமே போகத்தில் இருக்கிறதுலேயே முழங்கால் போட்டு அவர் இளைய நம்ம இதயத்தில் ஒரு சின்ன இடம் தான் கேட்குறாரு வேறு எதுவுமே அவர் கேட்கல அந்த இதயத்தில் சின்ன இடம் போட்டு ஏசுவே என் இதயத்தில் வாரம் கூடுங்க உங்களோட சூழ்நிலை எந்த சூழ்நிலையிலும் கேட்குறோம் ஏன்னா காதுகளும் கேட்கப்படும் அது மாதிரி தான் ஏசப்போ வந்து அவர் நம் நம்ம என்ன ஜபம் பண்ணுறோமோ அந்த ஜபத்தை கேட்டு அது பதில் கொடுக்குற தேவன் அவர் மாத்திரமே மட்டுமே தவிர நம்பிக்கையாக இருங்க மூடு விசுவாசமாக இருங்க ஏசு ஒருவரே மெய்யான தெய்வம் ஆ மெயின் ரொம்ப நன்றி பிரதர் ஆக்சுவலாக உங்களோட சாட்சி எனக்கும் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கு அதே மாதிரி நேர்களுக்கும் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும்ன்றதை நான் நம்புகிறேன் ஸோ கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படும் ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட டைமை யாருக்கு நிறைய கொடுக்குறோமோ அவங்க மேலே ரொம்ப அன்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் ஸோ உங்களுடைய அந்த முக்கியமான டைமை நீங்கள் எங்களுக்காக ஒதுக்கி உங்களோட சாட்சியை ரொம்ப அருமையாக நீங்கள் நேர்களுக்காக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதற்காக ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம் நேர்களே இப்போது இப்போது ஒரு அருமையான சாட்சியை நம்ம பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி சாட்சி கேட்க கேட்க நம்மளுடைய விசுவாசம் வந்து வளர்ந்து கொண்டே வரும் ஆக்சுவலாக நான் ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மாதிரி நிறைய சாட்சிகளை நிறைய இடங்களில் கேட்டு கேட்டு அந்த மாதிரி யூடியூபோ இல்லை சோஷியல் மீடியாவோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய சாட்சிகளை கேட்டு கேட்டு என்னுடைய விசுவாசம் வந்து ரொம்ப பெருகி காணப்படுகிறது ஆக்சுவலாக ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சாட்சியும் நீங்களும் கேட்டதால் உங்களுடைய விசுவாசமும் ரொம்ப பெருகி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாமே கர்த்தரோடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக படுவதற்காக மட்டுமே அப்படிங்கிறத சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் ஸோ இதுவரை பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி வேறு ஒரு முக்கியமான சாட்சியோடு நம்ம சந்திக்கலாம் வணக்கம்